看我到底来不来，我快饿死了。你要是实在饿了，我就拿个小碗装菜吃吧。苏总管，嗯，菜和酒都凉了吧？啊，吩咐厨房再热一遍。还热呀，郡主！早知道这样，我就不把少主的酒换成水了，就咱们自己人陪少主喝个一醉方休得了。还等什么等啊？我们都等了几个时辰了，外边天都黑了。你要我说别等了，根本不会有人来了。有没有人啊？你看，这是我从丹川带来的酒，珍藏了两个月哦。多谢上官郡主，不客气。有丹川的好酒，我们可得尝尝呀！海棠节。吃吃了那么久，还不得验收一下成果啊？真漂亮，今天。你们都自己来，三少主。老三那个怂包自己不敢来，也不让我们来。还好有冬至装病拖住了他，我们才趁机跑出来的。嗯，真厉害。老五也是，在家磨叽呢。来了，漂亮。哎呀，说什么呢，上官？可别胡说啊！我这是准备礼物才来晚的。老六，来。你这腿啊，我这没事。是你要保护我。我怎么保护不了？你再想想想。今儿个你开府，我拼了命我都得来，是不是？来来，老六，哎，你这门前这条街挺窄啊，我这大马车都进不来，是吗？你们几个小淘气又跟我开玩笑，这冬至压根就没病啊！你不是说你不来吗？我来又不是参加这开府宴的，我是顺道把你们接回家，有问题吗？啊，接人还带东西啊！我一想这。来都来了吗？啊，给你带点东西。是，咱看看这过来人的经验啊。哎，我这就拿去储藏啊，不能偷吃啊。放心，还行。哎，小十一来了。来了。哎，这小十一是很久都没见了哈。来了。刘哥哥，对不起，我午睡睡过了。刘哥哥不生气吧？不生气，可开心。十一真是可真是可爱哈。实属不易，呃，都是自己人，这场面话也就不说了。各位，吃好喝好，不醉不归。啊、来，不醉不归，不醉不归，来。高雅，来吃，来吃，来，吃这个。这些啊，可都是大家试吃过的菜，不会是腻吧？当然不会，不会不会。那怎么能为了等我们，都冷坏了吧？多吃一点儿。好，嗯，大家快吃。嗯。嗯
。这些酥饼啊，可好吃了，要吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃恭喜啊，就是你呗，来，开府了，来，嗯，嗯，哎呀，老六啊，你说你开府开到我前面，还则罢了，关键是你还娶了金川的郡主，侧夫人活泼可爱，夫人十全十美，合着好事全让你忍占，这么多菜都配不上你的嘴是吧？你可以试试用你那个枪把它。说的有道理。哎呀呀！老六，你说你咋这么好兄弟，嘴这么毒，你你小心没事就就就必服啊！那个老六啊，哎，这老六要推行夜市，这是一个很不错的主意啊！啊，听说现在已经有很多人天黑都不闭铺子了，很多酒楼都夜里营业，非常热闹啊！这还是多亏了三哥的帮忙，生意方面还是你擅长。哎，哪里哪里，爬山越岭要互助，渡江过河要齐心合作。共赢啊！老六啊，这三哥的恭喜你啊！这么年轻就开了府，还娶了这个我姨姥姥这么漂亮优秀的妻子。还有啊，就是跟我这等商业奇才共同合作，前途无量啊！来来来来，长进啊！来大家，长进，长进！来，长进！来，长进！我们府的贾玉涛来了，这个是个好东西，这是好东西啊！嗯嗯嗯，这你应该懂啊！还有蛋香，还有蛋，哎，哈哈，哎，嗯，三哥，确实不错。来，三哥拿一把。给大家正式介绍一下，这位就是我们家的夫人元英。见过了，三哥。可我还要一块糖蛋糕。好，不是三哥说多了喝你啊，但这是最后一块啊。花仔都长虫牙了，父亲不让你吃甜食。哥哥。你怎么知道我长虫牙了？娘亲说你都不知道阿仔的事呢。他今天身体不舒服，就不来了。六哥哥，你好久没回去，什么时候跟我一起去看看母亲吧？下次一定，下次一定。来，小十一，过来。多吃饭，多吃啊！六哥，一会儿是不是要来敬酒呀？我们是不是该说两句吉祥话？可是我不知道说什么。没事，别怕，有我呢。让我想想。来，七弟，我下个月就要和五哥一起开府了，这有什么需要帮助的，和六哥说。啊，那个，多多谢六哥，谢谢谢六哥，我懂，我懂。哎，怎么怎么痛了？快快快快去看看，怎么了？没事儿。哎哎，李杰，五哥，李杰，五哥，抓住了，李杰，五哥五哥，李杰，五哥，李杰，五哥，抓住了，李杰，叫他爷，怎么了？五哥。嘿，怎么样？脉象不稳，看样子怕是中毒了。中毒？没中毒、啊。刚才熬的，怎么就中毒了呢？对啊。五少主今日可有吃什么特殊的东西？特殊的。今天晚上我一直跟他坐在一起，是不是因为我为了他？太医啊，你不知道，今日老六开府，我一时兴起就多饮了几杯，应该不是中毒。你帮我开一张解酒的方子就行了吧？太医，进一步说，来。今日我们同饮同食，为何只有五哥中毒？此事确实蹊跷，容下官再斟酌斟酌。是不是
是因为我给你盛了太多甲鱼汤了。你傻呀？是不是你？你都不能往自己身上揽。要是我真的死了，你就算是单纯的君主，也没有办法安然脱身的，你知道吗？可是，听我的，听我的，不要让他一知道。你放心吧。你姐当不了寡妇呢。说的什么话呀？啊，放心啊。哎呀，这也没喝多少酒啊，怎么这这这这这是什么？喝多东西了吧？吴少主怎么样了？人没事，但是不知道出什么问题。也许是吃的出了问题。但我们吃的不都是这桌子上的菜吗？是啊，你看你这样，这这些菜单子给我。啊，菜菜菜菜菜单子菜单子菜单子。我什么事都没有啊。这单子没什么问题啊。这是现菜，这单子上说的是油麦菜啊。哦，我本来是油麦菜，但临时没有了，就换成了现菜，现菜。单子上本来是油麦菜，可临时没了。夫人说呀，可以改成现菜。这是得到夫人准允了呢。苏总管，你去确认一下，吴少主是不是吃了现菜，又喝了甲鱼汤？好，好，就这就这俩是吧？好，好。大家喝了甲鱼汤的，千万不要吃现菜，这两者不可同时。吴少主是喝了不少甲鱼汤。确认了，五哥确实吃了甲鱼还有现菜。甲鱼与现菜都是寒性的，不能同时。加上五少主肯定喝了很多酒，所以会中毒。这解毒之法就是给他灌下大量的空心菜汁。好，我帮你。少主，曹夫人，帮忙把这些捣碎。哦哦。小心手。没那么难受了啊，是有用的啊，苏总管。对，这空心菜汁还有余下的，如果菜上还有宾客同时吃了现菜和甲鱼汤，你让他们饮下去。哎，好好好，我我这就安排，我这就安排去。哎，太医，吴少主有大案，今日这事还请刘少主放心，下官明白。下官告辞，我送你。李薇，谢谢你，这次是我疏忽了，还好有你救急。太傅医院本来就辛苦，有疏忽是难免的，已经做得很好了，不要太自责。哦，对了，以空心菜汁解毒这么偏门的方法，你怎么知道？李苍小时候贪嘴，在家里吃了咸菜，又去邻居家蹭了甲鱼汤，中了毒。爹爹就是用这个法子救的他。原来如此，元英，以后有事情不要一个人担着了，我也可以帮你分担一些。虽然我能力不佳，但是有机会锻炼，才能有成长嘛。嗯怎么样，还不舒服吗？肯定啊！哎，你干嘛去啊？不是，我都病成这样了，你不能不管我呀！哎，不是，我就是想去厨房给你要个热水。你不是不舒服吗？得喝热水啊！怎么了？不是，你怎么突然之间对我这么好？我去给你要杯热水，这就算对你好了。谁让你以前对我那么粗暴
，都习惯你以前那个样子。哎，我也是，可能我是有点受虐倾向。嗯，你不知道，就我小时候啊，二哥和四哥就老欺负我，然后父亲呢就还维护着他们。那父亲一见我，嗯，他就是一骂二打，三让滚的。时间长了，我自己都习惯了。这太不公平了，你不能习惯被这种对待啊！啊，现在没事儿，现在他们都不欺负我、不打我，这不是那个换成你了吗？是吧？嗯。哎，今天谢谢你为我着想。哎呀，以后。我就尽量对你好点吧。那我真是谢天谢地了，咱们说话的算数啊，你可不能反悔啊啊！我去给你倒杯水。心里不好受吧？二少主针对你，不让大家来参加开别宴，你心里肯定不痛快。没关系，我帮你一起骂他。其实也没什么。喜欢，这种事情怎么能习惯呢？不开心的事情在心里憋久了，是会生病的。嗯，你要是不相信别人，你可以跟我说，我守口如瓶。好，喝一天米吃了，还没喝够呢。就是米酒。胃已经好了，那也不能喝。胃好了也不能喝。对。我酒量不佳也干不出什么出格的事，你为什么不让我喝？你干不出什么出格的事情。嗯。你怎么好意思说这话的？我们在单穿的时候，你喝多了，我们俩在房间，你自己都做了什么？你凭什么能不记得？单纯。当时，当时你整个人都呆呆的，我好心帮你擦脸，然后，然后你自己好好想想吧是不希望我喝酒，还是不希望我和别人喝酒？吵架！你好大的胆子！你明知道我不去老六的开府宴，你还执意去，你是在打我脸吗？少主明鉴。窃取宴席只是与姐妹聊天，并没有做其他的事情。少主，我跟你说过多少次了，你还执意跟那个李薇亲厚，你若识趣，就应该跟他彻底断了往来。窃与李薇亲厚，只是姐妹情谊，并没有其他意图。
的意思是，你要选择他，背弃我了。苏凡，少主，你为了女人家那些虚伪可笑的情谊，连自己夫君的荣辱都不要了。你忘了自己衣食动用权是谁赐你的？少主，你别跟他一般见识啊！少主，你是我的人，我要你怎么样你就怎么样。少主别生气了，先起来好吗？少主，少主别气了，别跟他一般见识。你还愣着干嘛？你赶紧起来，你都惹少主生气了，还犟什么？赶紧去罚跪，快走，赶紧的。你在外面给我好好跪着这老六的本事可真大呀！办个开府宴，老五和老七两个蠢才去了也就算了，连老三都去了。老三这人你也知道，唯利是图，他觉得叶氏有好处捞罢了。他与元英郡主算是血亲，可能怕驳了娘家人面子。我听说赐婚当日，这老六是极不情愿的。是，呃，为了他那个侧夫人闹起来。可是这整个开府宴都是元英郡主操持的，他们一家三口，看着倒十分要好。这叫惺惺作态，我看他早就想攀上这门亲事了。细想想，他不过就去了一次金川，怎么就得了金川主的青眼，还非要把女儿嫁给他？你的意思是说？他们是在金川暗通管曲。二哥，金川本就为主上所忌惮，谁娶了元英，看似得了烈火烹油的富贵，但也最容易釜底抽薪。如今夜市炸开，连我护政司都忙得团团转，宵禁之后就要开工，底下人心浮动，早就对此事不满。那些老臣们。一直盼着尹征下台，他现在居然还妄图扩大叶氏，真是急功近孝，不知死活。哎呦，都亥时了，咱们还在这开工，真是倒霉啊！就是说呀，当时寻这差事的时候，就是图个方便，现在倒好，大晚上家都回不去。司那些老臣，因循守旧，手下的人更是拈轻怕重，稍一扇风，火就点起来了。老六想趟夜市这条路，没那么好走。这些折子都是弹劾叶氏侠理不当的。大兴叶氏的诸多举措，护政司上下皆有怨言。古早就说过，打破方式，需万分的小心，千万不要想当然。如果此事如此容易，那么从前为何不能施为呢？各种缘由
。六少主，回去好好再想想吧。回禀主上，夜市初开，还未步入正轨，护政司多少会有些不适应，这也属正常。只需再等上些时日，后续的眼下若不能安抚众臣。谈何后续？谁愿意陪你等下去？这才会真正影响到方式改制。主上想如何平息众怒、嗯？你尚年轻。义不领护政司的侠理之责，本就不足以服众，还犯下冒进之过。要是让你继续代管方式，故以为不妥。主,主上英明，六少主想法是好，但实施起来难免有些疏漏，护政司有不满也无可厚非。一儿臣之见，在这个节骨眼上，六少主应主动请辞。嗯，先避避风头吧。啊，儿臣甘愿受罚，但打破方式，此举无错。疯了，跟你太监瞎子们刚上吗？干一个开府宴的账，你就算做三项，这日后可怎么办？还是得仔细一些。上不敬，礼是有亏。上吃灵少主，必辅思过。自今日始，全员上下敬祖府内。刘少主，委屈你了。梁总管，这是怎么一回事？好端端的，怎么会必辅呢？发生什么事了？抱歉上，六少主的心服已丰，事情都已经办妥了。少主们在府外候着婚定，给您请安。哎呀，也是委屈老六了。其实他并没有做错什么，只是革新不易。要想继续打破方式，还需得稳住那些老臣，日后才有可能继续推行下去。主上不是一个人的父亲。是九川的总主，平衡牵制，您是最不容易的。一切都是为了大局，我想
，六少主会体谅的。哼哼，钱多，他锋芒太盛，埋下的隐患不少。在这个节骨眼上冷他一冷，也可以让其他人都放心一些。今天就免他们婚定了，提醒老二，让他最近先不用来了。什么时候把护政司理顺了，再来请安吧。是。少主啊，少主，这晚膳的时间都过去很久了，您稍微用一点吧。少主，哎，他不是，我来吧。不是，他他不是，您这样进去不合规矩啊。让他这样闷着不吃饭，饿坏了身子，他就不合规矩。对对对对，有有劳侧夫人。少主，是侧夫人进去了。我知道，人难过的时候呢，就是不想吃东西。因为这样，让身体难受了，心里就能舒坦些。但我见着你饿，我也吃不下饭。看见你不高兴，我也不开心。我不想看着你一个人，我就在你身边待会儿。可以吗？元一先生跟我说了，主上这么做是舍弃你，平息大家的怨气。这件事情你没有错，所以不用自责。但如果心里实在难受，你哭吧，我看不见。我以为只要我做对的，有用的事，父亲就能支持我一次，多看我一眼。难道到来还是我自己想多了？不过我早就习惯了这样的结局。你这么看我干什么？身上家的孩子若是受了委屈，父母一定上门讨回公道。可到了你这儿，废墟却都是父母给的。你不要习惯这些。一个人若想成事，肯定有很多人上赶着打压你。你不要习惯受委屈。我不想看见你受委屈。谢谢。谢谢。就让刘宝全挣了新的饼糕，好吃吗？嗯。要了。有了，有了。这个
个银固碳有点少啊。是呀、啊，上个月的银固碳是足量的，从今年二月就减了许多。哎呀，冬天是过了，但是最近有些倒春寒了呀，也不知道这个天什么时候能够暖和过来。苏主管，嗯，这些怕是不够用的。是啊，是啊，我在库房看到还有很多赶风铃，这样大家也就不用惧怕风寒了。而且之前我买了许多姜，到时候给他多煮些姜汤，驱驱寒，就好了。干什么？嗯，我我去禀报夫人。哎，你这种的是什么呀？小白菜。保全弄的菜籽。嗯，不是的，这家里每日都有倒椰香和倒垃圾的车出去，所以托他们偷一些菜籽进来并不难。椰香。喂，别人是好心才会冒着风险帮我们吧？我我和你没说别的。你说，福德毕业了，还有心思玩呢？速来书房议事。开服之后，服务用度都是由少主名下庄子，每日送一部分，再到街上买一部分。现在闭门思过，只能等内务厅调配分领。眼下这种情况，想必你们也都看到了。所以，我们自己种菜。其实菜……那个菜长出来还需要一段时间。我刚问过厨房了，幸好年前。还用的咸菜啊啊啊！对，小人之前特地留了萝卜和雪里红，应该够全府上下半个月的粮。但我觉得光吃食物还好说，眼下最棘手的，是天气还没回暖，炭却不够用了所以少主，李威，除了这段时间要管理好府中事务，当务之急是要尽快想出个方案，从根源上解决问题。郡主，借一步说完。上敕令，赐五少主引旗，七少主引言，各开心府，入朝理事。望日后忠孝勤勉，兄友弟恭，为人表率。谢主上恩赏。哎呀，真好啊！老六还说我开不了府，我这不开了吗？嘿嘿嘿回去让他见识见识。我，哎呀，哎呀，哎呀，真好看啊！嘿，哎，哎，你马车没来啊？这样，你坐我的吧，我送你。哎，不用麻烦了，五哥，我走回去就腿脚不便。你这走回去，你天都黑了。哎，不至于，什么不至于？走吧，跟我客气。走走走，哎，来，出发。哎呀，没想到啊，一转眼，咱们两个都开。哈哈哈哈哈！老七，你那个开府宴准备不准备办？呃，没想好。哎呀，要我说呀，咱俩一定得小心点。你说父亲这时候让咱们开府，不就是为了维持平衡吗？你说咱们两个要是不好好干，肯定像老六一样也给逼疯了。哎，五哥，嗯，我今天起太早了，想眯一会儿。你睡吧，你睡啊，啊，没，到了我叫你啊。谢谢五哥。
，这七弟妹平时和你吵架吗？我们不吵，好，哎呀，行，继续睡啊，不吵不吵不吵，不不睡了，不睡了啊，不睡了，咱俩聊会儿。我一看七弟妹啊，就是一个特别文静的人，肯定有平时也不打你吧。为老五和老七开府，你心里不痛快了吧？切不敢。坐吧，有什么话就说。之前老六勤勉立功，提前开府上朝，尚可说得过去。但老五、老七无甚建树，何至于？就要提前开府呢。嗯，老二，作为嫡长主，也是学业有成，到了年龄，主上才赐他府地。你以为孤，厚此薄彼？主上一向疼爱老五的母亲纯夫人，众所周知。嗯，老七幼时就跛足。主上自然对他怜爱一些。老六闭门思过，可终究是要出来的。他是个堪大用之人，也会是咱们松儿的臂膀。可是他风头太盛，不是什么好事。凡事不过如此，不患寡而患不均。Thank、you